1893, Spain's 330-year dominance over the Philippines came to an end. Instead of enduring potential humiliation from Filipino rebels, Spain chose to sell the archipelago to the United States for $20 million. As the United States gets ready to establish its new colony, Filipinos engage in internal disagreements relating to our regionalist mindset. Within the Philippine army and individual rebels, with the challenge of rallying the nation into a unified and formidable force of resistance. General, Juven Hernando po. Juven, anakan ng kumandante. Kapo mahil mo, pinakintay kita. Walang anahan po. Kinalang ako po makapanayang kayo. Gusto po kasi namin tapusin ang sinimulan nyo. Bala po namin gumawa ang periodiko. Tulad po ng ginawa nyo na independensya? Opo. Naisip po namin gawing paksa ang buhay nyo para sa unang artikulo. Bakit maging nubila yan, Iho? <laughs> Sige, maupo ka muna. Si Juan, ang kapatid ko ang nag-isip ng tapas. Ako mismo ang magbayad ito. Nakaunti ang salapi ng hukbong sandatahan. Pero kailangang ipakita natin sa mga Amerikano na kagalang-galang tayo. Saan galing to? Mga bagong uniforme po galing kay General Luna. Anong uniforme? Eh may uniforme na tayo. Nagkaisa po ni General Luna ang disenyo para makaisa ang nakikilisa. Hindi ako makikinig sa handbook mo yun. Sinagutos rin po ito ni Presidente Aguinaldo. Mm -hmm. Presidente, walang mapupuntahan ito habang nagtatalo tayo dito, lalo lang lumalakas ang mga pwersa ng mga Amerikano. Lusubon na natin sila habang kakaunti pa lang sila. Pa ikamatay ng karamihan sa atin, mapapalayas natin sila sa Manila at mapasakamay natin ang Entramuros. Nasakamay natin ang mga karating bayan. May apat akong libo katao na tayo. Limang libo lang ang mga Amerikano, madali na natin silang mapapatasik sa bayan na to. Ang Camino at Argiles para magpag-usap ng kapayapaan kay General Ortiz. Pinaglaroanan na tayo. Ang balita ay magkaparating na 7,000 pang mga sundalo na magpapalakas sa kanilang hanay. Tingnan nyo! Kailangan na natin kubilos! Tama! Kaaway din ng Espanya at Amerika. Ang kaaway ng aking mga kaaway, ituturing kong kaibigan. Tama! 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 Walang umiiral ng mag-isa hoven. Lahat ng mga nauna sa atin, inialay nila ang buhay nila para sa atin. Kinalaban ng mga Amerikan ang Espanya sa Cuba. Sinakot ba nila ang Cuba? Hindi. Tinulungan nila ang mga Cubano na sipayan ng Espanyol. Wala tayong dapat ikatakot. Pagbigyan naman natin magkaroon tayo ng kapayapaan. Ayon ako kay Senyor Paterno. Pinipili ko ang kapayapaan. Bulag! Sa halip na nandito tayo mga nakaupo, doon sana tayo sa labas sa naghanap ng mga armas. Umuho kayo na matay si Sera. Tinuturuan ang mga kababayan natin para lumaban. Huwag kayong maniwala sa mga matatamis sa salita ng mga Amerikano. Paano ang aming mga negosyo? Kung magkikipaglaban kami, babagsak ng ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan! Bayan o sarili! Pumili ka! Kasali ka ng gobyerno sibil ng Kastila at ng mga nibang Espanya. Lumipad ka agad ng bakod at nang tayo, ang, nang tayo naman ang mga ngani. At ikisipin ka naman sa bandila ng Amerika. Hindi <laughs> <laughs> ka nga, lahat tayo may interest. Tao lang tayo. 
Paano yung sisigmura pag usapan ang negosyo? Tukalipin tayo sa sarili natin bayan. Minamahal ko yung ating bayan. Pindihagas! So ngayon yung kampi natin ng Amerika. Nangako sila sa akin sa Hong Kong. Pagyamin na ating Amerika. Maunahan naman niya ang ibang bansa ng Tupagana ay sa Pilipinas. Hintayin na lang natin matapos ang Pilipi ng Paris. May delegato ba tayo sa Paris? O tagapagbasig ng lamang? Para kayo mga birhe na niniwala sa pag-ibig ng isang puka. Pagpaamulhin ko ninyo. Pagtaas ko ng boses. Pinamin kong may batayan ang pagdududa ng lahat. Hindi masama maghintay. Ngunit, hindi na masama kung panalakasin ni Hinaralim sa militar. Mga ginoo, pagdasal natin ang kapayapaan. Ngunit, paganda natin ang higmahan. Mga ginoo, Pinaputukan ng mga Amerikano ang ating mga kapauhan sa Santa Mesa. Bakit? Ha? Ano ang nangyari? Hindi na! Hindi na! Mga gino, pinaputukan ng mga Amerikano ang ating mga tauhan doon sa Santa Mesa. Bakit? Bakit? Hindi maaari. Ha? Hindi maaari. Ha? Hindi maaari. Hindi lang sabi nila ang San Juan. Pako, Pandakan, at Dupang Karatigbayan. May kasunduan na rin sila sa loob ng Intamuros. Luna, ikaw nang bahala. Nasa kamay mo na ang laban mo. Kapag nakagatid ko sila? Matutulong nga ba kung mga kabayan na katulad nila?
Bedit, Bedit, Vollbach, Vollbach!
Hindi ba ang mga son ay hindi yan yung wala sa Diyos? Ipinto lamang yan ang mga pahid. Pero ang katotohanan sa aming mga masin, una sa lahat ng Diyos. Isip pa, dito malaya kita ng kapalasin. Ipinagpapatibay ko ang iyong pagkakalutus. Sa hala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. In the late 19th century, Filipinos yearned for independence from Spanish rule. This led to the formation of secret societies like the Katipunan. Kataas-taas ang kagalang-galangang Katipunan ng mga anak ng bayan. 
the supreme and honorable society of the children of the nation. The Katipunan, commonly known as the KKJ, it was a secret revolutionary society founded by Andres Bonifacio in 1892. The Katipunan aimed to achieve Philippine independence through armed struggle against Spanish rule. Its members called Katipuneros pledged allegiance to the society and participated in the fight for freedom. The use of KKK in the revolution is significant as it represents the unity and collective spirit of Filipinos in their quest for national sovereignty. laban sa mga Kastila. Sino ko yung tatang? Ang taong sa kanya ay sa Tremo. Ang baim mo. sa pagdalo sa pulong ito. Ako po ay yung lingkod, Andres Binipasio. Sa atin ang bayang ito, punitin ang sedula. Punitin! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang sakremo! Mabuhay! Saan ang halalang ito? Pero kayo, kayo na rin ang sumira ng usapan. Hindi ko nataya ang buhay ko kung magkumuntong tayo. Hindi ako kalaban. 
bilang si Diamond Pilipinas. Ito na walang visa po ang nalang ito. Dahil sa hindi pagsimula ng Bonifacio, magiging simula ito sa paghiwalay ng ating mga. Sigurado ako magiging hadlang sila sa ating mga plan. Hindi natin magagawa mga gusto natin. Kailangan natin tanggalin si Bonifacio bukod sa Kastila. Baka maging kalaban pa natin ang katipunan.